Halo Sobat Next Trend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini gue akan ngebahas soal aset kripto. Karena nama kripto itu lagi naik-naiknya banget ya. Untuk uh, instrumen investasi digital, kripto memang dikenal sebagai instrumen yang cepat mendapatkan keuntungan. Tapi resikonya juga gede. Oleh karenanya, kali ini gue akan ngebahas resiko-resiko mendasar apa aja yang bisa kalian terima saat kalian melakukan investasi kripto. Gak perlu bertele-tele lagi, langsung aja yuk tonton videonya sampai habis. Jadi sebelum memulai, apa aja resiko-resiko yang bisa diterima saat kalian melakukan investasi kripto? Gue mau kasih tahu dulu nih, kalau misalkan berdasarkan data dari Statista per bulan Februari tahun 2022, itu ada sekitar 10.000 aset kripto yang dijual di marketplace. Tapi ternyata cuma ada 20 aset kripto yang menjanjikan termasuk Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan lain-lainnya. Perbandingan antara 10.000 ke 20 itu kan sangat gede, jadi nggak ada salahnya kan. Kalau misalkan kalian itu bertanya-tanya, sebenarnya aset kripto itu punya risiko apa sih? Kok bisa-bisanya dari total 10.000 cuma 20 aset kripto yang dikatakan menjanjikan? Mari kita bahas satu persatu resiko mendasar untuk kamu yang pengen investasi kripto. Menurut Pak Alfons Tanujaya, selaku pakar keamanan data vaksin.com, investasi kripto itu punya uh, resiko yang cukup besar di bagian volatilitas. Ya, volatilitas ini bisa dikatakan indeks naik turunnya harga. Dalam keterangannya, Pak Alfons itu bilang, kita merujuk aja pada harga Bitcoin. Karena di bulan Januari tahun 2021 lalu, harga Bitcoin itu sekitar 40.000 ribu US dollar. Tapi selang beberapa bulan, tepatnya di tanggal 12 April 2021, harga Bitcoin itu naik pesat ke angka 63.000 US dollar per satu keping Bitcoinnya. Nah, meskipun kelihatan oke, okay, kalian lihat dulu nih setelahnya. Di bulan Juli, Bitcoin itu ambles parah guys, karena Bitcoin itu sempat menyentuh harga 29.000. Artinya itu mungkin bisa turun lebih dari 15% kali ya dari angka 63.000 US dollar ke angka 29.000 US dollar. Ini kita merujuk pada Bitcoin yang notabene-nya adalah koin nomor satu di pasaran kripto saat ini. Resiko kedua yang bisa dialami oleh kalian saat melakukan uh, investasi kripto adalah tidak adanya regulator. Seperti yang kita tahu ya, untuk pembelian kripto itu dilakukan di pasar kripto atau kita nyebutnya marketplace aja lah biar gampang. Nah, di marketplace itu nggak ada regulator atau lembaga yang mengawasi proses transaksi di dalamnya. Hal itu karena si kripto itu udah menggunakan sistem keamanan blockchain. Yang artinya sistem keamanan kripto itu udah terdesentralisasi secara otomatis. Makanya tidak adanya regulator dari uh, aset kripto ini membuat investasi kripto itu menjadi cukup beresiko untuk orang-orang yang belum memahami bagaimana cara untuk mengamankan aset kripto. Poin berikutnya yang membuat aset kripto itu cukup beresiko menjadi instrumen investasi adalah pola transaksi yang dilakukan. Seperti yang kita tahu ya, tadi udah disebutkan kalau misalkan kripto itu mengemas sistem blockchain. Artinya kalau misalkan kalian udah beli kripto, dia langsung tercatat dan nggak bisa dibatalin. Jadi buat kalian yang kau mendang-mending atau yang uh, tingkat keraguannya itu cukup tinggi saat ingin membeli aset kripto, ini tuh jadi hal yang cukup perlu diperhatikan ya. Karena ya itu, kalau misalkan kalian udah beli aset kripto, itu udah tercatat dan kalian nggak bisa ngejual lagi. Kalau misalkan jual, kalian juga harus lihat harga. Apakah harganya itu sama pas ka, sama kayak pas kalian beli atau harganya justru turun? Nah, itu yang harus diperhatikan. Faktor keempat adalah sistem yang rumit dan harus mengandalkan teknologi. Ya mungkin kalian bertanya-tanya, Bang kenapa sih kok mengandalkan teknologi sebagai salah satu resiko? Ya meskipun memang mengandalkan teknologi ada sisi baik, tapi ada juga sisi buruknya guys. Dengan mengandalkan teknologi, investasi kripto itu bergantung banget sama yang namanya sebuah jaringan. 
Dan nantinya kalian itu harus berhadapan dengan penjahat-penjahat di dunia digital Yang terkenal dengan uh, istilahnya hacker kali ya Nah, kalau misalkan kalian itu menjadi salah satu korban Dan nantinya private key kalian atau data kredensial atau kode akses dari aset kripto kalian itu berhasil dicuri sama si hacker tersebut Otomatis nantinya aset kripto yang udah kalian investasikan di dalamnya itu akan hilang Nah, kemungkinan besar Uh, kalau misalkan udah hilang itu aset kripto kalian itu nggak bakal bisa balik lagi guys Resiko terakhir sebelum kalian memulai investasi kripto yang perlu diperhatikan adalah crypto exchange Ya ini adalah platform jual beli kripto ya yang tadi gue bilang marketplace itu guys Nah jadi kalian itu perlu melihat nih gimana sih untuk kredibilitas crypto exchange yang ingin kalian gunakan jadi gini guys, beberapa tahun lalu sempat ada kasus kalau misalkan salah satu platform crypto exchange ada yang berhasil diretas oleh hacker. Alhasil, semua aset kripto para penggunanya itu berhasil diretas dan diambil oleh hacker. Bahkan, menurut beberapa sumber, total kerugian yang dialami oleh platform uh, crypto exchange tersebut mencapai ratusan juta dolar. Nah itu isinya tuh investasi kripto semua dari orang-orang yang ya mungkin termasuk kamu gitu kan. Nah jadi hal itu perlu kalian perhatikan. Kalian itu harus lihat crypto exchange yang pengen kalian gunakan itu kredibilitasnya seperti apa. Karena kalau misalkan nih kalian pengen lebih aman, emang bisa kalian menggunakan kayak cloud storage seperti USB drive. Tapi kalau misalkan aset kripto disimpan di USB drive, aset kripto yang kalian miliki itu nggak berkembang. Jadi salah satu cara buat mengembangkan atau investasi kripto ya di crypto exchange. Ya ini sebuah dilema sih menurut gue. Gue juga agak bingung ya kalau disuruh milih mau ditaruh di cloud storage tapi aman atau di crypto exchange dia bisa berkembang tapi dia itu juga punya risiko yang cukup tinggi dari uh, kejahatan digital. Jadi itulah 5 poin yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian memulai investasi kripto. Dan perlu dicatat kalau misalkan poin-poin tersebut merupakan pernyataan dari Pak Alphonse Tanujaya selaku pakar keamanan data vaksin kom. Jadi mungkin kalau misalkan kalian punya tips-tips lain untuk mengamankan aset kripto saat kalian melakukan investasi, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi buat yang udah nonton jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Next Trend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fami. Bye bye.